machine. The one that can't be undone. However, in a human form. Just one. To represent all misery in the universe. The first time I heard your thoughts was like I had thought twice. Your ridiculous loneliness and fear of death. It's comparable to your will to go beyond and search your God in space. Take his crown. Change all things just because they had to be changed. Then I finally understood. I looked like a human being, an animal, and have suffered among my siblings for that. But this anguish brought me here, to you, and now. It begins. Olá, curiosos do canal Game Consciência. Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez trazendo... Dolmen, um jogo que está aí uh, em desenvolvimento pela Massive Work Studio, uma empresa brasileira que montou o jogo para apresentação na BGS em apenas 45 dias. Vocês vão perceber uma grande semelhança e uma inspiração grande com Dark Souls. É um gênero ao estilo RPG, uh, com almas, né? seria mais ou menos essa ideia, né? você consegue capturar almas como pontos, e vamos dar uma olhada, é, esse projeto que está sendo desenvolvido, tá, tem o um Kickstarter, seria uma espécie de um apoia-se, seria uma espécie para você dar um apoio, tanto financeiro, ou você mesmo divulgar, você conhecer um pouco da proposta dos desenvolvedores, eles estão nesse processo de arrecadação, e eles conseguiram a primeira meta, que era liberar o Alpha, e vamos dar uma olhada então, neste jogo, tá? A proposta deles é que o jogo seja lançado em novembro de 2009 e a princípio a gente tem uma espécie de um capítulo 1, vamos pensar assim, poucos inimigos, uh, vamos, vamos conhecer um pouco do jogo, eu joguei um pouquinho para entender um pouco da dinâmica e esse jogo tem uma história, mas uma história muito interessante que se passa aí lá para os anos 4000, vamos conferir um pouco da cutscene e vocês vão entender o que vai acontecer, você está dentro de uma nave e naquelas viagens de criptossono, sabe? E depois uma voz começa a aparecer na sua cabeça, porque parece que todo mundo da sua nave morreu, você vai descer no planeta cheio de inimigos. Vamos conferir. Isn't it a tragedy? A world independent of them. A real world. Regardless of that, if we are to believe such a thing exists, I need you to wake up. Você pode perceber que lembra um pouquinho Mass Effect nesses traços. Que mas é Mass Effect tem alguns traços que você vai ver o personagem. Mas esse trecho, assim, lembra bastante o Dead Space. Nessa né? pegada. Você saindo da nave. E aí você repara que tá tudo destruído. E aí você tem que buscar o porquê disso. E também o porquê desse planeta estar cheio desses vermes, insetos e tudo mais. Tem uma coisa meio mística por trás aí, né? Da resposta. O personagem lembra bastante aquele personagem do Mass Effect. Vocês vão ver, o traje é bem parecido. Bem inspirado, né? Jogo brasileiro, lembrando. Tudo destruído. Ó. Oh. A visão tá meio assim porque ele acabou de acordar, né, da viagem do criptossono, né, então muito tempo dormindo, acaba ficando um pouco 
Acho que era essa a proposta do... Do game. Parece que agora ele saiu da nave E a gente vai testar isso aí ó. Pra quem tá querendo saber, ó, Kickstarter Eles estão lá uh, No Kickstarter, se você quiser apoiar O link tá aí na descrição Precisamente do Kickstarter deles E também do, do site deles Pra você conferir um pouco do game, tá? É, vamos dar apoio, porque são brasileiros Eles apresentaram na BGS Como eu disse aí, com 45 dias Antes da BGS, eles a, Mostraram a proposta do game Com uma boa... Uh, montagem, né? Uma boa Um bom gameplay ainda Pra jogar Vamos lá, esse é o nosso personagem Como eu disse, lembra o Mass Effect Ok Kickstarter build Vamos lá, já tô, já tô no controle do nosso personagem Aqui, movimentação é padrão E eu tenho um ataque com esse machado Ali em cima é, eu tenho minha vida A barra verde, quando eu ataco, por exemplo, a estamina E a barra azul seria uma espécie de mana Que eu gasto pra utilizar, por exemplo, armas de longe E tudo mais que utiliza Essa arma, por exemplo, ela congela, tá? Fica a dica Aqui tem a nossa nave que caiu E vamos só conferir algumas coisas antes da gente ir direto pra gameplay Como eu disse, lembra bastante Dark Souls Eu nunca joguei Dark Souls, mas eu sei que lembra bastante Porque ele tem essa questão de você fazer itens, né? Você tem a parte dos seus atributos que você pode dar upgrade. Então você pega level, você pode distribuir isso provavelmente em melhorias mais em força, em stamina, em energia, por aí vai. Aqui eu tenho o meu inventário, que eu posso escolher as armas que eu tenho. Ó. Por exemplo, a pistola. Eu tenho aqui os escudos. Reator de criogênio, reator fundido. Ah, legal. Acho que eu posso colocar esse. É, mudar a informação do personagem e trocar. Eu não sei como é que trocaria isso. O, o controle está específico para controle de videogame, né? Para joystick, digamos assim. Vamos lá, eu tenho um escudo aqui também. E acho que é do clássico. Aqui ele vai mostrar como que a gente pode atacar os personagens. Então vamos lá, ali deve ter um inimigo. Aqui tem uma historiazinha. Pichação branca, vai devagar. Depois da criogenia, leva um tempo para adaptar mente e corpo outra vez. E não acredite na voz na sua cabeça. Ela é a única que fala a verdade por aqui. Então, vocês já ouviram essa voz aí, feminina, né? Que tá na cabeça dele. Tem um inimigo ali, ele quer que eu trave. Acho que eu tenho que dar um lock. Tipo, eu travar a visão no, perso... no inimigo. Aí a minha movimentação e o meu ataque fica fechado nele também. Ok, eu acabei levando um ataque. Se eu não me engano... Tem como eu recuperar a vida aqui. Eu só não sei como. Ok. Eu tenho que descobrir como faz isso para recuperar a vida. Talvez ele nos dê uma instrução. Ok. Falando um pouco das armas de longe. Tudo bem, tem mais um inimigo ali. Ok, tomei um pouco de dano. Tá, eu posso pegar isso aqui para poder fazer materiais. Logo, logo a gente vai descobrir quais materiais que são, né? A gente pode fazer escudo, tudo com material dos próprios inimigos. Se eu, fizer, se eu usar o escudo durante um ataque dos inimigos, eu consigo dar o stun neles, né? Paralisar eles. Pô, a ambientação do jogo é legal. É muito bacana. O que eu achei um pouco é travado a, a movimentação, sabe? Talvez isso seja por causa do Dark Soul, Mas eu achei um pouco travado. Olha, a movimentação é um pouquinho travada. E também na hora de atacar. Sinto um pouco de dificuldade do game De fazer esses movimentos Vamos lá, vamos tentar atacar esse bicho aqui Aí, ó Já tomei dano Eu queria testar como que eu recupero a vida 
Hold, light shot, heavy shot. Ah, tá. Ok. Ok, é a mesma coisa quando eu ataco no melee, né? De perto. Vamos ver isso aqui. Hold. Energy bar, direct... Ok. Se eu quiser consumir... A barra de energia. Ah, legal. Isso aqui, se eu apertar o F, eu troco a mana. Né, que parece que é uma mana ali. Por vida. Tá, ela, ela, o máximo dela fica avacalhado. Saquei. Range and grapples dão menos. Ok. Armas de longe dão menos dano do que uma arma de perto. Faz muito sentido isso aí. Ok. Tem um caminho, parece, pra gente explorar aqui. Não. O que, que é isso aqui? O que, que tá falando? Para. Tá bom. Vamos lá. Pelo visto, pra gente dar upgrade, a gente tem que voltar na nossa nave. Vamos tentar ir lá, ó. Manage material, materials, né? Manage material, materials. Caramba, o inglês tá difícil hoje. E go to Zoan Ship. Vamos ver lá. Eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente tem. Eu não sei se tem alguma coisa direita. Mas eu tô tomando um cafezinho aqui. Uh, e vamos lá. Vamos mostrar um pouco o que, que tem aqui. Pelo que eu sei, tem até um tutorial. Ele vai falar que eu posso fazer itens. Posso melhorar meu personagem. Posso fazer armaduras. Vamos dar uma olhada no que tem aqui, ó. Aqui já tem algumas armaduras, pelo visto, ó. Pelo visto, são as mesmas. Vamos ver, cofre. Não, quero cofre. Cofre, melee weapons, escudo, pistola. Restos de metal. Cabeça. Uau, língua. Caramba, tem muitos materiais estranhos. Reconstrutor de bateria. De barreira e bateria de energia. Legal. Tá, será que eu consigo equipar alguma coisa aqui? Uh, nada, porque eu posso colocar aqui. Talvez... Na mão? Tenho só um machado. Na outra mão, longo alcance. Ah, temos uma pitoplasma. Legal. E na outra arma não tem. Escudo também não. Legal, a gente tem uma outra arma aqui. Acho que dá pra fazer mais itens de capacete e tudo mais. Será que eu consigo pegar? Eu queria pegar essas armaduras aqui do lado. Nada. 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 E os itens estão aqui, né? Eu posso guardar algumas coisas. Tá. Vamos ver. E aí a parte do craft, eu acho que eu posso dar uma olhada no craft. Não quero deixar a gameplay muito longa nessa parte. Eu quero mostrar pra vocês um pouco mais da ação do game. Mas vamos lá. Tem a parte de fazer o craft, ó. Eu posso fazer isso aqui. Tem alguns machados, legal. Posso fazer um shield. Pitoplasma, que é a arma que a gente já tá utilizando. Capacete. Esse outro capacete que precisa daquelas baterias. Braços. Então, você pode ver que eu posso fazer um escudo só com restos, os restos do, dos animais, né? Dos bichos que a gente pode tentar atacar aqui. Aqui eu posso dar upgrade também, mas eu não tenho points, pontos porque eu tô no level 1 ainda. Ok, vamos dar uma olhada então. Provavelmente vai ter... Deixa eu ver, manage materials, vamos ver. Materials. Ah, eu posso transferir meus itens aqui. É porque eu acho que como todo jogo de, desse estilo, né? Dark Souls, por exemplo, se você morre... Você perde os seus itens. Então, você volta pro seu checkpoint, né? Mas você recomeça, assim, seus itens iniciais. Então, tá aí um ponto uh, desafiador no game, né? Bebendo um café. Então, tá aí o lance. Você sempre tem que uh, manejar bem os seus itens. Vamos lá, vamos pegar uma próxima parte aqui. A gente já descobriu como recupera a vida em troca de mana. Engraçado que minha mana voltou. Talvez seja um bug, talvez não. Não tenha medo. Des despertar é um tipo de morte necessária e quase sem dor. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Acho que a gente vai voltar no ponto que a gente estava antes, ó, que eu me recordo. Então assim, posso vir aqui simplesmente para explorar e ler algumas coisas, né? Ver como está o visual do game. Eu lhe ofereço... Nem humanidade, nem paraíso. Só um lugar chamado aqui. Seja uma boa criança, escolha a melhor morte. Ok. Você pode ver que deve ter um, 
uma história muito rica. Tem um roteirista, né, por conta disso. É, eu vi a entrevista deles na BGS, mostrando um pouco do game. Então, eu posso travar aqui em cima pra correr. E aí eu perco um pouco de estâmina. Galera, esse jogo é assim. Você tem que tentar infinitas vezes. Ele não tem uma dificuldade determinada, né? Porque tá em early access, lógico. Então, vamos lá. Caramba. Aí. Caramba. Cadê minha arma? Ah, tá. Agora eu peguei minha arma. Uh, eu tava sem a arma, cara. Pera aí, ó. Eu posso trocar o inventário aqui. Ok, vamos ver a arma. Ok, eu quero testar essa arma. Pô, eu não, tava, não tinha visto que tava no inventário. Vamos travar aqui no alvo. atacar de longe. Pô, essa arma é diferentona, hein? Tá, esse aqui eu posso utilizar pra fazer o recipe depois. Vamos travar no alvo. Caramba! Ok. É, essas armas, eu acho que elas são responsáveis, por exemplo, pra você dar o debuff. Pra você tanto tirar a armadura do inimigo, ou até mesmo congelar eles, vocês vão conferir. Se eu apertar o F, ele recupera a vida. Era isso que eu queria. Ok, a gente vai encontrar um outro inimigo aqui. Deixa eu trocar pra arma... Isso, a arma aqui, ó, a pistola. Essa é a pistola congelante. Tem um inimigo ali que eu sei disso. O filho da mãe... Corre! Caramba, tá difícil. Eu não sabia que eles iam aparecer. Ah, esse aqui dá o dano em área. O animal congelou ali. Ok, eu sempre tem que ficar desviando. Então, vamos lá. Vamos tentar esperar o ataque dele. Caramba, eu tomei muito dano. Pressiona o F pra recuperar a vida. Ok, agora eu já tô mais craque no game, né? Quando eu tava jogando antes, eu tomei um, um, um sapeca iaiá. Tudo bem, vamos correr aqui. Legal, acho que o game tem uma boa proposta, galera. O que, que eu tenho aqui? Interagir? Quando está frio, eu uso a pele sintética do meu irmão. E quando tenho fome, eu choro pela comida guardada em seu estômago. Poderíamos estar nutridos agora, esperando a morte sem dor. Uau. Ok, tem muitas mensagens aqui. Tem esses ovos. Eles vão explodir aí. Acho que eles não... Opa, chegou um inimigo ali. Tem mais outro. Caramba. Corre. Eu sempre aperto o shift, a shift achando que eu vou correr. Mas esses inimigos estão vindo atrás de mim. Ok. Os inimigos estão atrás de mim. Aí tá um, um problema, né? Ele já corta a cutscene... Provavelmente deve ser um boss do jogo Que eles pretendem colocar Não sei se tem, né? Nunca cheguei até o final Mas deixa eu ficar esperto Que a gente já deve ser atacado aqui Na hora que acabar essa cutscene Vamos lá Ah, eles estão lá embaixo Beleza, ó, esse é o debuff Por exemplo, se eu congelo Eu consigo dar mais dano, né? Depois que eu tiver congelado ele Vamos tentar ler. Essa é a vantagem do debuff. Ah, acho que eu tenho que eu acho que eu tenho que defender na hora que ele atacar. Pega isso aqui. Eu não sei se os inimigos renascem. Mas tem mais um lá em cima. Deixa eu pegar um pouco do... Da vida. Pressionando o F. Tem mais um outro inimigo aqui em cima. Vamos dar uma olhada pra vocês verem... 
como são os inimigos. Não tem muitos, tá? Mas tem aquele ali, ó. Ok, já tá congelado. Ele vai me atacar. Ok. Boa. Velho, eu tô pegando jeito agora, hein? Antes eu tava meio que penando. Mas agora acho que eu entendi. Se eu não me engano, tem um checkpoint aqui em cima. Então ele é importante pra que a gente consiga recuperar a vida e até mesmo fazer outros materiais. Mas eu posso seguir em frente. Vou dar uma olhada. O que é aquilo ali? Não era pra ser o checkpoint? Talvez ali. Ai meu Deus, os ovos. Estou envenenado. Ah, os ovos estão nascendo mesmo. Achei que tinha alguém aqui. O que, que é isso? Backstep ataque. Espaço e o ataque, ok. Ah, eu posso meio que dar uma recuada, né? Deixa eu pegar um pouco de vida. Eu posso usar poção também, galera. Tá, a gente pode ir pra lá ou pode subir aqui. Imagina eu que subir não é melhor. Caramba, tem um bichão ali. Ah, tô sem mana. Beleza. O problema é quando vem todos os bichos, né? Não é fácil. Tá, eu preciso achar onde que eu vou salvar, cara. Porque se eu morrer aqui, eu vou ter que começar tudo do começo, óbvio, né? Talvez seja ali em cima, não sei. Ai, o ovo tá aqui, velho. Ok, vamos pegar a XP. Tem que ficar esperto. Tá, tô sem mana. Acho que ele vai preparar pra atacar. É isso? Foda. Tô com pouquíssima vida. Eu não posso tirar minha mana agora. Deixa eu ver isso aqui. Ah, posso trocar os itens aqui. Legal. Cura. Onde que eu posso usar a cura aqui? Ah, acho que eu não tenho mais. Eu guardei ela, talvez. Tá, tem um bicho ali. Vou tirar minha mana restante, né? Senão eu vou ficar... Eu sei. Tá, ele vai começar a estourar ali. Vai, trava. Caramba, eu tô tentando travar a câmera. Aí. Boa. Boa, tem mais outro ali na frente. Pegou? Pegou. Vou correr. Uou, esse aqui parece maior, hein? Caramba. Caramba, eu tô clicando no botão do meio do mouse e não vai, às vezes. Acho que não tá no range correto. Caramba. Isso. Vamos ver. Vou apertar o botão do meio do mouse com mais eficiência. Aí, agora pegou. Nem travei o cara. Eu bem que eu... Não tomei muito dano. Vamos ver lá em cima. Ó, tem muitos animais. Ai, meu Deus, mais. Acho que eu estou venenado. Ele morreu por próprio veneno. Tá, a gente descobriu pelo menos aqui. Existem os venenos aqui. Vamos tomar cuidado com eles. Então a gente está meio que voltando para onde a gente estava. Então a gente vai ter que andar em zigue-zague. Legal, quebrando algumas coisas. Talvez a gente consiga fazer algum item mais pra frente. Ou comprar alguma coisa, né? Não sei. Tá, vamos passando por aqui numa boa, com calma. Cara, o game parece ser legal. Eu não tinha chegado nessa parte, tá? 
Vocês estão vendo aqui? Eu também nem sei como funciona. Aí estamos sem mana. Beleza, usei o escudo. Morri. <risos> é bom que vocês vejam o que acontece quando a gente morre. Mas eu acho que tem como eu pegar toda, todos os meus itens de novo, tá? Eu acho que tem como pegar isso aí. Vamos lá, vamos tentar mais alguma vez. Eu tava procurando. Eu não, eu não sei se eu faço o craft. Eu não vou conseguir. Até porque eu não tenho itens, né? Óbvio. Mas deixa eu ver o meu level. Se mudou alguma coisa. Level 1 ainda. Energy Sparks. Ah, deve ser aqueles pontos azuis. Será que eu tenho que usar eles? A gente tem que fazer tudo de novo? Não, cara. A gente tem que fazer tudo de novo. Uau. Achei que a gente não precisava. Ah, esse aqui dá um ataque em área. Beleza. Mas a gente não precisa recuperar a vida toda, né? Volta com a mana do início. Ah, vamos tentar passar por esse lado que a gente não veio ainda. Boa. Vou ver os Sparks aqui, vai. Ah, Energy Sparks. Tá, e quando eu uso eles? Tá, eles estão aqui. Inventário, estilhaços, tudo bem. Que mostra um pouco da arma. Os atributos dela. Chance de crítico e tudo mais. Tá, se eu quiser subir ali não tem como, eu vou ter que dar a volta, né? Ops. Caímos aqui. Vamos passar direto, vai. A gente não passou direto aqui. Vamos ver o que tem lá mais pra frente. Ok, tô com a arma toda posicionada. Eu só não peguei o meu, meu, meus itens no inventário, né? Senhora. Ah, a gente teria que ir lá em cima. E tem algumas coisas ali. Jump e ataque, ok. Esse aqui eu acho que ele já tinha falado pra gente. Ah, esse aqui é uma espécie de um burn. Meio que queima, né? É um buff de queimar. Ok. Vou mostrar, tentar mostrar pra vocês um golpe diferente também, que é esse aqui. Ó. Aperta o F, parece que dá um, um escudo. Aí ele dá um golpe de congelar. Só que aí eu gasto minha mana toda. Imagino eu que seja mana, né? Ai caramba! Não dá, né, velho? Ataque de sequência eu tinha que desviar. <risos> Mas então é isso aí, gente. Ó, pra você que acompanhou aí, deixa aquele like. É, é mais ou menos essa a proposta do game Eu poderia jogar um pouquinho mais Mas eu quero realmente apresentar o jogo pra vocês O jogo ainda tem muito a ser desenvolvido é, Eu joguei ele bastante em off a, a movimentação tá um pouco travada Mas é lógico, isso é simplesmente um alfa Muitas coisas podem mudar Muitas coisas podem ser totalmente refeitas Mas tá aí o meu feedback Um jogo que tem muito mas muito a acrescentar E também é um jogo com uma proposta muito interessante também, tá? Dark Souls, brasileiro Então vamos apoiar totalmente aí O link tá na descrição E é isso aí, obrigado pra você que assistiu até agora Um abraço, até mais, tchau, tchau